नेक्स्ट वेट वेट की बेपार अंधपात देखते इसे भय पे गल ना कि ना ना भय पा क्या भय पासीना मैं पा... खिलाई बाराड़ी कर जीवन छोट जिन तुम गलायी <laughs> मन तो चलो पीछे <laughs> 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 
बुद्धि महापंडित पचिस सड़क बस उतरा अरे बाबा ये ये स्टेटस पढ़े जाना आम के बी कोटे आज में ताना तो लोभ ही जस्ट गाड़ी बाड़ी ये गुलो लोभ है आ शाम पदे लोभ है वो आम के बी कोटे आज में उन्हें कि आम के बी कोटे आज में बोल आपा तुम यो ना शोभाई क्या खोए ना कि शोभाई की दूर बोलता है शुजुक ने इधर ये दुनिया तक के भालो मानो बाबा <laughs> खुजे আরে বাবা আপনারাই তো বললেন যে এটা আপনাদের পালিত সাপ তাহলে আপনাদের পালিত সাপ আপনাদের বাসার কথাও লুকিয়ে আছে খুঁজতে হবে কেন এই যে আপনি সব সময় কিন্তু বেশি কথা বলেন আপনি কম কথা বলেন আর কাজ করেন যান সাপটাকে খুঁজে নিয়ে আসুন এই যান যান আপনি আপনি সব খুঁজে নিয়ে আসেন সত্যি সত্যি খুঁজতে হবে আমার বলে সত্যি সত্যি যেতে বলছি যান আর যান না সাপটা খুঁজে নিয়ে আসেন যান সব ছেড়ে দিয়েছে সাপটা কোথায় আছে এখন ঘরের মধ্যে যদি কোনো চিপচ পায় লুকায় থাকে না আমাদেরকে ধরে কামড় দেয় কোন কি করব सामनेकुम माशाला
এমন একটা সুন্দরী মেয়ের চোখ কেন কান না থাকলে কোনো সমস্যা নাই যে কেউ বিয়ে করতে রাজি হবে আপনি শুরু থেকেই কিন্তু বেশি কথা বলছেন বেশি কথা তো আমাকে বলতেই হবে আপনার বোন তো আমাকে দু চোখ ভরে দেখতে পারবে না তাই কথা বলে আপনার বোনের মন ভরাতে হবে আমার তাই আগে থেকেই প্র্যাকটিস করছি আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি এবার দয়া করে আপনার বায়োডাটাটা দেন ভাই কি বলেন আপনি বায়োডাটা কেন আমি কি চাকরি করতে আসছি নাকি বিয়ের সময় বায়োডাটা লাগে না পাত্রকে যাচাই করতে হলে পাত্রের সাথে থেকে যাচাই করে নিতে হয় তাহলে আপনার কোয়ালিফিকেশন কি সেটাও তো তো বলুন বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয় সেটা না হয় কাজেই প্রমাণ দিয়ে দিব আচ্ছা বুঝলাম আপনি খুব জ্ঞানী মানুষ এখন সুবন সাহেব আপনি আমাকে একটু বলবেন আপনি জেনে শুনে আমার অন্ধ বোনকে কেন বিয়ে করতে যাচ্ছেন সত্যি বলবো না মিথ্যে বলবো অবশ্যই সত্যি বলবেন তাহলে বলতে হবে জীবনে দারিদ্র আর বেকারত্ব নামের ভাগ্যের চাকাটা ঘোরাতে চাই তার মানে আপনার ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে হলে তো অনেক টাকার প্রয়োজন রাইট একদম সত্যি কথা তার মানে আপনাকে যদি কেউ আমাদের থেকে বেশি কোনো কিছু অফার করে তাহলে কি আপনি আমার বোনকে ছেড়ে চলে যাবেন যদি মিথ্যে কথা বলি তাহলে যাব না আর যদি সত্যি কথা বলি তাহলে আমি জানি না আপনার সততা আমার ভালো লেগেছে আচ্ছা আমার বোনকে বিয়ে করতে হলে কিন্তু আপনাকে আরো কিছু পরীক্ষা দিতে হবে আপনি রেডি তো मानतना এবার এই সব কথা বন্ধ করে আমার সঙ্গে পরীক্ষা দিতে চলুন চলুন না তার আগে তো বলতে হবে ওনার আমাকে কেমন লাগছে আপা বল তো তোর ওনাকে কেমন লাগছে আরে বাবা ছোট বোনের সামনে কি এই সব বিষয় বলা যায় নাকি না আসলে এর আগে কখনো বিয়ে করিনি তো তাই বুঝতে পারিনি সময় হলে ঠিকই বুঝতে পারবেন এবার চলুন কোথায় কোথায় মানে পরীক্ষা দিতে শুনুন আমাকে পেতে হলে আগে পরীক্ষা দিতে হবে যান ও কি কি বলে সেই সেই পরীক্ষা দেন চলেন फेले चले जाए छात्र जीवन बनना बस्ता जे फेले दिले शक्ति भाई तो प्रथम प्रथम परीक्षा फेलार बन के संगे विब ना अवश्य छाते तो? तो 
ঠিক আছে কাপড় ফুল কেচে ছাদে নিয়ে দেবেন ওকে আমার যেন আবার এসে চেক করতে না হয় অল দা বেস্ট এই বিষয়টা কেমন বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কোথায় বাড়াবাড়ি দেখলে তুমি আরে বাবা ভদ্রলোক কি ভাববেন ওরে বাবা ভদ্রলোক এনে তোমার খুব টেনশন তাই না আমি যা করতেছি একদম ঠিক করতেছি আমার নিজে দুলা ভাই আমি কি একটু যাচাই করে নিব না শুন বর্ষা জীবনে না সবকিছু নিয়ে পাগলামি চলে না আর তুই যেগুলো করছিস এই সাপ এই জামা কাপড় কাচানো কাজ করানো কখন কোন বিপদ আপদ ঘটে যায় কিছু তো বলা যায় না না কিছু হবে না তুমি কোনো টেনশনই করো না পুরুষ লাগবে সুযোগ পেয়ে ঘুমানো শুরু করে দিয়েছে তাই না আশ্চর্য আপনি আবার বসে আছেন এই যে আপনার মতো মানুষদেরকে না একটু লাই দিলে এরা মাথায় উঠে বসে এই সব মানুষদের নিয়ে যত সমস্যা মাথায় উঠবই কারণ আমার মতো পুরুষরাই যে নারীদের মাথার মুকুট শুনেন পুরুষদের সাথে এইভাবে ব্যবহার করে ভালোবাসা আদায় করা যায় না ভালোবাসা দিয়েই ভালোবাসা আদায় করতে হয় মিস্টার সুমন সাহেব পৃথিবীটাকে আপনি যেরকম সহজ ভাবছেন না পৃথিবীটা না আসলে অতটা সহজ না পৃথিবীটা অনেক কঠিন পৃথিবীটা একটু বদলাই যেমন ছিল তেমনই আছে আর পৃথিবীকে কঠিন করে দেখলে কঠিন সহজ করে দেখলে সহজ খুব বেশি কথা বলেন না আপনি বেশি কথা বলে আরেক বাল থেকে আপনি আপনার মাথার উপর ফেলে দেবো যা আমার বাসার ঘর তো আমি সবসময় মুছি তাহলে তো খুবই ভালো পারফেক্ট গাই আচ্ছা নিচে বাথরুমের মধ্যে আপনার বালতি রাখা আছে বালতি নিয়ে ফটাফট কাজে লেগে পড়ে আমাকেই মুছতে হবে আমি কি আপনার সঙ্গে মশকরা করছি আপনি কি আমার দুলা ভাই হয়ে গেছেন আমার বোন যে অন্ধ আপনি জানেন না কাজ কে করবে আপনি যেহেতু তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তো সব কাজ আপনাকেই করতে হবে না মানে একটু আল্লাহ রে আল্লাহ বিয়ে করতে এসে এখন আমার ঘর মুছতে হচ্ছে আপনি এত কষ্ট করছেন কেন বলেন তো বড় লোক হওয়ার জন্য আপনাদের বাসায় বড় লোক হওয়ার জন্য আসছে ঠিকই কিন্তু আপনাকে দেখার পর আমার বোনকে পেয়ে কাজে খুব ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে তাই না ভেবেছেন আমার বোন অন্ধ কোনো কিছু দেখবে না কাজে খুব ফাঁকি দেবেন এসব কিন্তু এখানে চলবে না যদি এগুলো করেন না একদম বের করে দিব আপনাকে আউট করে দিব বলে দিলাম জানতো এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে আমাদের দুই বোনের জন্য চা বানিয়ে নিয়ে আসে চা বানাবো আমি আমি বানাবো ও সরি হ্যাঁ আমি তো আচ্ছা তুই এসব কি শুরু করেছিস বলতো কি শুরু করছিস আরে বাবা ওকে বেচারা পেয়ে তুই এভাবে খাটাচ্ছিস কেন ওই কি এগুলো করে খেতে হবে এটার জন্য দুইটা রিজন আছে ফার্স্ট হলো ছেলেটা আসলে অলস কিনা 
আর সেকেন্ড হলো সে আমার বোনকে ভালোবাসে কিনা আমার তো মনে হচ্ছে কি আপু জানো ছেলেটা তোমার প্রেমে হাবু ডুবু খাচ্ছে না হলে আমি যা বলতেছি তাই কেন করতেছে তুমি না অনেক লাখ আপু এই ছেলেটাকে যদি একবার বিয়ে করতে পারো না ওকে হেভি খাটানো যাবে এই টাইপের ছেলে বিয়ে করার মজাই আলাদা আয়সন তুই না অনেক দুষ্ট হয়ে গেছিস আর পাকামো করতে হবে না দেখ না কে এলো কি আর হবে ওই ক্লায়েন্ট হবে হয়তো আয়সন যদি নতুন কেউ আসে তুই কিন্তু তাকে ভেতরে ঢোকাবি না আরে বাবা চান্দ দেখে আমার আপুর মন জয় করে ফেলেছে যা যা দেখ কে এলো টিডিং টিডিং চা গরম सत्य दारण कथा परीक्षा <laughs> मानी 
আশ্চর্য আপনি কি আমার সঙ্গে মশকরা করছেন আপনার থেকে আমি অ্যানসার চাচ্ছি নারী মানে কি এই আপনি এত বেশি কথা বলেন কেন বলেন তো সব সময় শুধু জেরা করতে থাকেন জেরা করতে থাকেন পুলিশের মতো মনে হয় যে আমি আর্মি ট্রেনিং এর মধ্যে আছি এই আপনি সাহস কত বড় আপনি আমার মুখে মুখে তর্ক করেন আপা ছাড়ো তুমি এই আপনি জানেন আমি কে আপনি আমার মুখে মুখে তর্ক করছেন আপনি জানেন আমি তুরি বাজি আপনাকে এই থেকে আউট করে দিতে পারি আমি যে কোনো মুহূর্তে আপনাকে বল আউট করে দিতে পারি আপনি যদি পরীক্ষা দিতে ভালো না লাগে আপনি চলে যান আমি অন্যজনকে দেখে নেছি দরজার পিছনে বহুত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এই নে এই নারী আপনি হোয়াট जीवने पथ चला संगी निर्वाचन फैमिली আমি যদি সত্যি কথা বলি তাহলে বলবো যে মা আর বাবা আর কেউ নেই তারা এখন কোথায় থাকেন গ্রামে ওকে আচ্ছা আপনারা দুজন ছাড়া এই বাড়িতে কি আর কেউ নেই না এই বাড়িতে আমি আর আমার বোনই থাকি আমাদের মা বাবা লন্ডনে থাকেন আচ্ছা আমার রেজাল্টটা কি মানে আমি কি থাকবো না চলে যাব ঠিক আছে চলে যাচ্ছি না না অ্যাকচুয়ালি আপনাকে তো যেতে দিতে ইচ্ছে করছে কিন্তু মন মানছে না কেন জানি আপনার ব্যবহার আপনার সততা আপনার অ্যাটিটিউড দেখে আপনাকে আমার ভালো লেগে গিয়েছে আপনার আপা কি মুগ্ধ হয়েছে আমি অ্যাকচুয়ালি এরকম ছেলেই খুঁজছিলাম তাই না আপা আচ্ছা আপনার আপা কি চশমা পরেই থাকবে নাকি খুলবে মানে আমি চোখ দুটো যদি দেখতে পারতাম আসলে চশমা পরা তো আমার অনেক দিনের অভ্যাস চশমা খুললে একটু কেমন কেমন যেন লাগে সমস্যা নেই আপনি চশমা পরেই থাকেন আচ্ছা আপনি কি গান পারেন গান না পারলে আবৃত্তিও শোনাতে পারেন অ্যাকচুয়ালি আমরা একটু কালচারাল ফ্যামিলির মেয়ে তো জি আপনাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে সরি না মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আপনারা সাংস্কৃতিক মনা ও আমার জীবন সাথী सकाल तो अनेक कष्ट कर दरकार खुजे <laughs> रखो मानी 
দড়ির মতো চিকন একটা সাপ একদম অত বড় একটা মানুষকে খেয়ে ফেলবে নাকি না খেলো কামড়ে দিছে আমার মা পড়ে গেছে বলতেছি শুনুন আপনাদেরকে যা যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিক ঠিক উত্তর দিবেন কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার আমাদেরকে কেন আপনারা তো একটা অন্ধ পাত্রের জন্য পাত্র চেয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন আচ্ছা সুমন নামের কোন ভদ্রলোক কি আপনাদের বাড়িতে এসেছিলেন আমার বন্ধু প্রায় আমি দেখতে পাবো না স্যার স্যার আমার নিজের উপর স্যার ছাদের উপর থাকে একটা বস্তা ফেলছিল স্যার আমি যদি দৌড়ে না যাইতাম স্যার পড়ে যাইতাম জমানবন্দি রেকর্ড করতে হবে বন্ধু তুমি বেঁচে আছো বন্ধু বন্ধু আমার বুকে আসো বন্ধু মাকো সাপ পুলিশ কেন এই সব কিছু হয়েছে আপনার জন্য আমি কিন্তু আপনাকে চার মোনা বলছি আপনার জন্য আজকে আমাদের নিয়ে বন্ধু আমার কারণে মানে তো কার কারণে আপনার জন্যই তো আমাদের বাসা কখনো পুলিশ আসে আপনার জন্যই তো এসেছে আমরা কি জোর করে আপনাকে এখানে এনেছিলাম আপনি নিজেই তো এখানে এসেছেন এই যে দারোয়ান শুনে এই এই যে লোকটা আছে না এই লোকটা একদম লোভী এই লোকটা আমাদের বাসায় এসেছে আমাদের টাকা পয়সা লোভে আমার বোনকে বিয়ে করার জন্য সে একটা লোভী যতকে টাকার জন্য এখানে আসছে আমরা কিছু করিনি দারোয়ান সাহেব সব মিথ্যা কথা ওই যে চশমা পরা যে মেয়েটা উনি কিন্তু অন্ধ না উনি অন্ধের ভান করতেছে আর এই যে আমার গলার মধ্যে যে সাপটা এই সাপটা কিন্তু বিষাক্ত একটা সাপ উনারাই বাসার মধ্যে এই সাপ পুষে খবরদার একদম মিথ্যা কথা বলবেন না আমরা কোনো সাপ এখানে পুষি না দারোয়ান সাহেব ও प्राणी सम्पद मंत्रणालय अनुमति छाड़ा আপনারা যে বাড়িতে একটা বিষাক্ত সাপ পোষেন আপনারা জানেন আইনের দৃষ্টিতে এটা কত বড় অপরাধ আপনারা সবাই আমার সাথে থানায় চলুন দাদা একটু কনসিডার করা যায় না ভেবে দেখতে হবে যেহেতু এটা একটা হৃদয় ঘটিত ব্যাপার সেটা কনসিডার করা যেতে পারে তবে একটা শর্তে আপনারা যদি আমাকে কথা দেন ভবিষ্যতে আর এই ধরনের কোনো কাজ করবেন না তাহলে তাছাড়া আর অন্য অন্য যে সমস্যাগুলো আছে এটা আপনারা নিজেরাই সমাধান করে ফেলুন এই সাপটা নিয়ে বস্তায় ভরে চলো আমরা যাই কোন নির্জন জায়গায় সাপটাকে অবমুক্ত করতে হবে চলো কি আমি তোমার পরীক্ষায় কি পাশ করলাম কত নম্বর পেলাম বলো তো লজ্জা পাচ্ছ কেন এই ঘরে আমি আর তুমি ছাড়া তো কেউ নেই আচ্ছা ওরে আমার শালি তুমি এখানে কেন তোমার আপু বই কেমন দিলাম দুলা ভাই শেষ পরীক্ষাটা একটু নিতে হবে না যাও তোমার আপুর ডাকো কেন আপুর বদলে আমি থাকতে কোনো অসুবিধা পরীক্ষা নেওয়া হলো লাস্ট পরীক্ষাটা নিলাম ঠিকে গেলে তো 